আরে বাদা আরো বেশি করে দাও তুমি এরকম করে বসছো কেন ভালো করে বসো খাইতে বসো আচ্ছা বইতেছি আব্বা নেন আমার জামাই কে অনেক বড় অফিসার না ব্যবসা করে যে ওনার রান খাইতে হইব যা দিছি এটা দিয়ে খাইয়া উঠতে পারবো খাও তুমি খাও আপনি লেখালেখি করতে হয় না রান খাইবা তোমরা আমার জামাই ব্যবসা করে হ্যাঁ জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ানোর দরকার আছে হ্যাঁ তো ডাবল রান খাওয়া দরকার আপনি বললেন আর সে কি মানুষটা এতই খারাপ যে ঠিক মতো দুই বেলা ভাত খাইতে পারবো না এই যে বিয়াই আপনার বয়স তো কম হয় নাই কোন জায়গায় কি বলতে হইব এইটা আপনি বুঝেন না আমি আবার এমন কি কথাটা হয়ে ফলে সেটাই তো আম্মা এমন কি করছে আমি তো এটাই বুঝলাম না আব্বা আমার খাওয়া নিয়ে চিন্তা করলেই গো আমার তো যাদে তা দিয়ে আমি খাইতে পারি আমার তো কোনো সমস্যা নাই আব্বা তো সমস্যা না হলে কি হইব আব্বা তো মেলা সমস্যা আব্বা সমস্যার কথা শুনে মনে হইতেছে আমরা তার পালক সন্তান আমারও তাই মনে হচ্ছে আব্বা আপনার একটা কথা বলি আপনার এই মেজো ছেলের সাথে আপনি আমাদের দুজনের মেলাবেন না একজন চাকরিজীবী একজন ব্যবসায়ীর সাথে এই শ্রমিক শ্রেণীর আপনি একসাথে মাপবেন না তোর যদি সত্যিকারের ভাইদের প্রতি ভালোবাসা থাকতো আব্বা যখন এই বাড়িটা তোর নামে লিখে দিল কে তখন তুই পারতি না আমাদের দুই ভাই নামে বাড়িটা লিখে দিতে আমি তো ছোট আর যদি তুমি বোন আমায় ভিটি বেড়ে লেখা দেয় তবে যে এই বাড়িতে কি হইব এটা আমি খুব ভালোভাবে জানি খবরদার খবরদার তুই কিন্তু অগই ভিটা বাড়ি তোমাদের লেখা দিবি না কথাটা মনে রাখিস আপনি কিন্তু ভাই মধ্যে গন্ডগোল বাঁধাইতেছেন চুপ একদম চুপ বৌমা তুমি ওই সেই বাড়ির শয়তানের গোড়া এই যে তুমি কোনখানে শান্তি আনবা আর শান্তি নাই না তুমি করছো অশান্তি এই যে তোমার মা তগ শাশুড়ি এই শাশুড়ি বাড়িটার নরক বানায় রাখছে আব্বা আপনি আমার মারে এত বড় কথা বলতে পারলেন বিয়ায় আপনি এটা কি কইলেন আমি সবাই নিজের সন্তানের মতো দেই আমি মায়ের মতো ওকে ভালোবাসি আর আপনি কইলেন যে আমি আহনে আকি আপনার বাড়ি নরক হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি যাবো গা আহনে যাবো গা এই যে যাবো গা না না আর স্যার নানু তুমি এই বাড়িতে না থাকলেই বেশি ভালো হয় তুমি তো ইচ্ছা করে মেজো জচুরে দেখতে পারো না দেখছস এগো থেকে এগুলা শিখছে তোর মাইয়া দেখ কেমন করে কথা আয় বেদো ভাই তোর 100 দিন কইছি না বড় গো মুখে মুখে কথা কবি না বড় রা যখন কথা কই চুপ করে থাকবি একটা মাইক দিব হ্যাঁ ভাবি ভাত দাও না কুকি সুড়ি মানুষ ওর কথা ধরলে চলবো আপনার 
পেঁয়াজ লাগে এখন সাধু সাধার ভান করো না তুমি যদি আমগো লাগে খাইতে না বসতা তাহলে এখন এই অশান্তি হইতো আর আব্বা দেখতো কে রান খাইতেছে কে না খাইতেছে আমার নির অপরাধে শাশুড়ি এবং সব দোষ আম্মা আপনি কোথাও যাবেন না আপনি এখানে থাকবেন ছোট রে আমি তোর লগে খাইলে যদি তোদের অসুবিধা হয় তাহলে কইতি আমি তোর লগে না বসতাম আমি আর সাইমা রান্না করে এক কোনার পয়সা খাইতাম চলো সাইমা এখন গেলেই কি আর না গেলেই ঘটনা তো ঘটেই গেছে আ এইটাই বলার দরকার ছিল আমি আর কতদিন চুপ করে থাকমো এই যে শহীদের প্রতি অবহেলা তো দিন দিন বাইরেই চলছে আমি আর চুপ করে থাকা পারলাম না খা তোরা কবজি ডুবায় খা আপা আপা কই যাইতেছ তুমি খায় যাও আপা আপা তুমি কই যাইতেছ খায় যাও এই সাইমা যাও না আপার লইয়ো না যাও যাও আপা শুনেন আপা খুব জোর করে যায় না আপা আমি এটা বলে দিছি আপা আপা শুনো খায় যাও না আরে না খায় দেখো না কি তুমি भाव लगे खुब <laughs> एकदम আমার মাইয়ার কথা শুনছো হ্যাঁ এই মাইয়ার সামনে কত কত বিপদ হয়ে যাইতাছে আরে চুপ আই সরি তুই চুপ কর ও ছোট মানুষ কি বোঝে জামাইর যে এরকম খারাপ অবস্থা এটা আমি আগে থেকে টের পাইছি এইজন্যই তো ছোট জামাইরে আগে থেকে সব কিছু আমি বুঝাই দিছি বাবা জি আমার 10টা না 5টা না মাত্র 2টা মাইয়া আমি চাই তোমরা এই বাড়িতে রাজরানীর মতো করে থাকো আমার এসে তার চাওয়ার কি আছে কও আম্মা हाथ करते हईब मान मन कथा
खबर <laughs> खाली खाली प्रयोजन तुम कम कष्ट करो सारा दिन तुम खाटा खाटी करो तुम भलो मंद खा दरकार आब्बा तो हमको देखते ही पाए तुम चिंता कर देखो तरह बयस हो बस भलो मंद ना खाई असुस्थ हो जाए तक कि हो शहीद शाड़ी पसंद है ना कि তোদের কিছু দিতে পেরে আমার যে কি আনন্দ লাগতেছে আচ্ছা কি শুরু করছ তোমরা কত ছোট আমার লাগে একটা রুই মাছ লয়ে আইছে তুমি লয়ে এসে লুঙ্গি আর আমার বউ লাগে শাড়ি কি হইছে তোমাদের কত বুঝো আমি অনেক চিন্তা করে দেখছি আমরা তো অবহেলা করি অপমান করি এর ঠিক না আমরা একই মায়ের পেটের ভাই আর তোর সাথে এই কাজটা আমাদের ঠিক না কি করছ তো আর তোরে তো শুধু মুরগির রাঙনের মাংস খায় কোনোদিন ভালো মন্দ তে কিছু খাইতেও দেখি নাই আর আজকে তোর আর তোর বউরে মনে কষ্ট দিয়ে অনেক কথা কইছি কাছ তো ঠিক হয় নাই তাই আমরা ঠিক করছি আমরা যা খাবো তুই আর তোর বউ তাই খাবি ভাইজান আপনার কথা শুই না আমার মনটা একেবারে বইরে গেছে আমাগো এসব লাগবো না শুধু আপনাগো পাশে একটু আমাগো দুইজনে রাখেন আচ্ছা ভাবি আমার ভাইরে আমরা দেখবো না কে দেখবো खा <laughs> मतलब जन्म दिखी तुम राग कर माफ कर दो ना चलो ना सबा मिले
আর এই যে বাড়ি এই বাড়িটা যদি তোর মায় মরার সম তোর নামে লেখা না দেওয়া যাইতো তাইলে তুই এই বাড়িতে থাকতে পারলি এলে না কোনো দিনও থাকতে পারলি না এই যে আমার সেই পুরনো রেকর্ড বাজানো শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা আব্বা মানুষ কি ভুল করে না আমি নয় ভুল করছি ভাই নয় ভুল করছি আমরা নয় ভুল করছি মানুষ কি ভুল করে না কৌ হব আমরা তো ভুল করতে পারি মাফ করে দাও আব্বা মুরুবি মানুষ মাস নিতে মানা করছে এই মাস নেওয়ার কোনো দরকার নাই আমরা পাঙ্গাস মাস দিয়ে খামো আর শোনো টাকা পয়সা জমাইয়া তুমি একটা রুই মাস কিনে নিয়ে আসবা সাই মা আব্বার মুখের দিকে তাকাইলে মন হয় এই জিনিসগুলো না নেই আবার এই দুই বাইরের দিকে যখন তাকাই তখন আমার ছোটবেলার কথা ভাইসে ওঠে আমরা যে কেমনে ছিলাম আমার চোখের সামনে ভাইসে ওঠে এই দুই ভাই এই দুই ভাই তো আমার কলিজার টুকরা তাদের কথা আমি কেমনে ফেলি আব্বা আমার মুখের দিকে চাই এইগুলো ফেরত দিও তুমি যেমন আমার আপন আমার বড় ভাই ছোট ভাই হেরাও তো আমার আপন না করো না আব্বা হ্যাঁ তবে খুব সাবধান এই দুই ভাই এই দুই ভাই তোর তখন বিপদ তাই কানব তখন বুঝবি এই বাপ তোর কি কয়ে গেছে বুঝছস কথাটা মনে রাখ আর একটা কথা তুই এই মাছ রাখলো এই তোর বাপ কিন্তু মাছ দিয়ে বাঁধ আব্বা 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 শুনে নে আচ্ছা ভাবি না না ভাই 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 দে 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 আবার কথা কিছু মনে করিস না শুন বড় ভাই দাও আবার কথা কিছু মনে করো না আব্বা যে তো আমরা নিতে কইছে আমি আমি নিশ্চিত আব্বা খাইবো এই চলো চলো ভাবি মাতারে কিন্তু ভাই রান্না করে দিও হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই আচ্ছা এ আব্বা তুই গভীর জলের মাছ তাহলে তো কোনো ভাবে বসে নেওয়া যায় না আরে বাদ দে তো শহীদ তো আমাদের পক্ষে আছে তাতেই হবে সব টেনশন করিস না মরে দিরে মরে যাওয়াই উচিত কি দেখেন আম্মা জান তোমারে দেখি তুমি কত সুন্দর তাহলে সব সময় কেমন কেমন হয়ে থাকো কেমন করে থাকে আম্মা জান এই যে সব সময় কাম করো রান্না করো কেমন পাদলির মতো হয়ে থাকো একটু সুন্দর করে থাকতে পারো না আমি সুন্দর না আমার আম্মা জান সুন্দর আর এই যে আপনি বললেন যে আমি সারাক্ষণ রান্না করি রান্না না করলে আম্মা জান আপনি খাইবেন কি বাড়িতে দেখি শুধু তুমিই রান্না করো অন্য কেউ রান্না করতে পারে না এবার থেকে তুমি সুন্দর হইয়া থাকবে আমি চাচুরে কমো তোমার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জামা আইনে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসুন আপনারে আমি সাজায় দেই আমি যখন নতুন জামা পরব তখন তুমি আমার সাজায় দিও আরে আম্মা জান কি ব্যাপার আজকে স্কুল যাওয়া হয় না আপনার স্কুল তো আমার শেষ কখন শেষ হয়ে গেছে তোমার এখন কয়টা বাজে মনে আছে আরে সারা দিন ধ্যান পালাই তো নিজে যাচ্ছো হুম দেখো চাচিরে কত সুন্দর লাগতেছে সব সময় কেমন নোংরা হয়ে থাকে আসলে তো খুব সুন্দর লাগতেছে আর ভাবি আপনি কই যাইতেছেন আল্লাহ শাস্তে শাস্তে রান্না করার কথা আমি ভুলেই গেছি কোন যে রান্নার সময় আসছে আমি তেরি পাই নাই আপনি যান আপনি আমারে দেন আমি রান্না করতে বসো বসো আমরাই বাড়িতে তিন তিনটা বউ তুমি একলা কেন কাম করবা তিনজন সমানভাবে কাম করলে তোমার কষ্টটা কমবো আর আমি বড় বউ আমি কাম না করলে খারাপ দেখে না তুমি বসো ভাবি আপনারা তো কখনো রান্না করেন নাই রান্না করে গেলে শৈল পুরা কয়লা হয়ে যাব আপনি আমারে দেন আমার কাজ আমি করি गल्प करो सैमा सब समय कमर माया गुम तो थे तो এরকম সুন্দর কইরা থাকবা দেখতে খুব ভালো লাগে আম্মু যাও তোমার মার ফাউন্ডেশনটাই না সাসিরে দাও সাসি একটু সাজু ঠিক আছে আমি কাম করি যাই ঠিক আছে সাসি আমি আনতাছি আর সাসু শুনো তুমি কিন্তু এখন থেকে সাসির জন্য সুন্দর সুন্দর কাপড় কিনে আনবা ঠিক আছে মনে থাকবো তো মনে থাকবো আম্মু সাসির লাগে এক গ্লাস পানি নিয়ে আইও শোনো আমার কি মন চায় না তোমার সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনা দিতে 
গলার সেন কিনা দিতে কানের জিনিস কিনা দিতে কিন্তু আমি তো পারি না ভ্যান চালাই ভ্যান চালাই কতই বা তোমার দিতে পারুম কম আপনি যে কি কোন না আমি কি কিছু চাইছি হ্যাঁ আপনি যা দেন আমি তাতেই খুশি তুমি না চাইলে কি হবে আমি তো বুঝতে পারি তোমার মন চাই সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পড়তে আমি তো দিতে পারি না বউ আমারে তুমি माफ করে দিও আপনি দেন সেই বাসুরাইতের মতো দরদ দরদ করে কথা শুরু করছেন হইছে এবার বাপ দেন তো যান কাম ঠিক আইছেন হাত মুখ ধুই আসি আচ্ছা ঠিক আছে আমি হাত মুখ ধুই আসি তুমি খাওয়ার ব্যবস্থা করো আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আপনার মতো করেন তারপরে আপনি আমরা জানান কি করা যায় আচ্ছা শুনেন আমি পরে কথা বলতেছি আচ্ছা রাখলাম আচ্ছা ওকে ভাই কিছু বলবা হরে ছোট তোর সাথে কথা বলাটা খুব জরুরি তো জরুরি কথা বলো বাইরে আমার দোকান অবস্থা ভালো না দিনে দিনে জোর জরুরি তো আমার এখন না কিছু টাকার খুব দরকার টাকার দরকার তো আমি কি করব আমি এক টাকাও দিতে পারবো না তুই এমন ভাবে কথা বলতেছিস মনে হচ্ছে আমি কোনোদিন তোর কোনো টাকা দিই নাই আর আমি তো তোর বড় ভাই তুই যখন যেটা চাইছিস থাক বা না থাক কোনোদিন না কই নাই জেমনে পারি জেমে পারি তোর আমি টাকা দিছি আমার বিপদের দিনে তোর কাছে বললাম আর তুই এইভাবে কথা বললি তুই বুঝো না বড়রা ছোটদের টাকা দেবে আর সেই টাকা আবার ফেরত চাইটা কোন আইনে আছে আর তোমাদের টাকা লাগবে সেই জন্যই তো আমি তোমার সঙ্গে আছে আছে না এই যে মেজর ভাইয়ের কাছ থেকে এই জমি আমাদের নিজেদের নামে লিখে না দুনে উঠে পড়ে লাগে না হ্যাঁ নয় সে তো কম করতেছে না সেটা তো ভাই বুঝলাম কিন্তু এখন যদি সময় মতো আমি জমিটা নিতে না পারি টাকা যদি দিতে না পারি তাহলে তো বড় ধরনের বিপদ হয়ে যাবে আচ্ছা বড় ভাই তুমি সত্যি করে বলো তো কি বলতে আইছো আমার কাছে শোন মেজরে দেখলাম ওর মন মানসিকতা এখন খুব ভালো সুযোগ কিন্তু সব সময় আসে না সুযোগ বুঝে কোক মারতে হবে দুই ভাই মিলে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করলে দেখবি কালকে ইয়া দুই ভাই নাও জমিটা হয়ে গেছে আর এই সুযোগে জমিটা নিলে আব্বাও কিছু জানবে না আরে আমার তো লোনটা দরকার আমি তো ব্যাংকে গেছি ব্যাংক বলছে জমি দলিল নিয়ে আসে তো আমার নিজের নামে তো জমি দলিলই নাই কেমনে হবে আমি তো বলতেছি না তোর অংশ বা ওর অংশ নেব আমার বাড়ির জমি যে অংশটুকু পাবো ওই অংশটুকু ব্যাংকে গেলে লোনটা হয়ে যাবে কথা তুমি কিন্তু মন্দ কও না ঠিক তাহলে মেজো বাড়ি ডাক দিই টাকা তো আমারও দরকার আছে তাহলে কাজ করি মেজো বাড়ি এখনই ডাকি ভাবি টাবি আছে সব আসলে কথা করছি কালকের মধ্যে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে না পারি পুলিশ আসে আবার ধরে নিয়ে যাবে ওই জেলখানার মধ্যে থাকতে হবে কি কো ভাই পঞ্চাশ হাজার টাকা কালকের মধ্যে বড় ভাই আমার ঘরে তো মাত্র চল্লিশটা টাকা আছে আমার কাছে যদি থাকতো আমি এক্ষুনি আইন না তোমার দিয়ে দিতাম ভাই আমি তো জানি তোমার মনটা কত বড় তুমি যদি একটা কাজ করো তাহলে বড় ভাই তার বিপদ থেকে উদ্ধার পায় কাজ করবে আরে কনা রে ভাই ভাই তো ভাইয়ের বিপদের মধ্যে দাঁড়াইবো ভাই কি কয় না কেন ভাই রে আমি তোর কইতে চাই নাই আমি তো লোন নিয়ে যদি ব্যাংকেও গেছিলাম কিন্তু ব্যাংক কি বলবো যান বাড়ির জমি দলিল নিয়ে আসে আমার কথা কি বলবো মেজ ভাই মাত্র ষাট সত্তর হাজার টাকার জন্য আমার প্রমোশনটা আটকে গেছে আজকে যদি জমিটা আমার নামও থাকতো তাহলে আমি তো লোন তুলে 
আমি যদি ভালো থাকি বড় ভাই যদি ভালো থাকে তাহলে তুমি তো ভালো থাকবে তাই না তুমি যে ভ্যান চালাও এটা দেখতে যে কি পরিমাণে খারাপ লাগে কষ্ট লাগে তোমার কি করে বোঝাবো তোদের যে এত বড় বিপদ আমার আগে জানাবি না আসলে হয়েছে কি ভাই আমি তো সারা দিন ভ্যান চালাই শরীর একদম ক্লান্ত থাকে আইয়া দুইটা খাইয়া না একদম ঘুমাইয়া পড়ি আসলে আমারই ভুল হয়েছে আমি নিজে থেকে তোমাদের কোনো খোঁজ খবর রাখতে পারি নাই কি কমে ভাই তুমি ভুল করবো কেন এখন আমরা কি করবো সেটা কো তুমি আমাদের এই বিপদ থেকে বাঁচো বাইরে তুই শুধু আমাকে দুই ভাইয়ের বিপদ থেকে উদ্ধার কর আমরা লোন তুলে লোন শোধ করে দিবো শুধু কি তাই দরকার হলে আর একটা লোন নিবো লোন নে তোরে আমি অটো কিনে দিবো তুই যে ভ্যান চালাস এটা কষ্ট লাগে রে তোর ছোটবেলায় একটা মানুষ করছি আর সেই তুই ভাই ভ্যান চালাবি বড় ভাই বড় ভাই তুমি কান্না গাড়ি করো না তুমি কান্না করলে আমার চোখটা পানি পড়ে ভাই তুমি খালি একবার কো কখন রেস্টি করে দিই তুই সকাল 9টা হ্যাঁ না 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 9টা না ও তো দেরি হয়ে যাবে মানে 9টায় রেস্ট হবে সে লিখে দিই তবে কি তার আগে যে কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে হবে না গোজগাজ করতে হবে না ওই তার জন্য ফজরের ওয়াক্তে আসলে উঠে বের হয়ে যাইতে হবে খবরদার মানে উঠে কারোর সাথে দেখা করার দরকার নাই গোবত তো ওটা আটা দিতে হবে সকাল সকাল গেলে ওই মানে কাগজপত্র ঠিক করে ব্যাংকে তার দরে যাওয়া দরকার ठीक रिस्टी कर दिया আমার ভাইয়ের বিপদ মানে তা আমারই বিপদ কি রে সোহি এই সকাল সকাল প্যান্ট শার্ট পরে কইতে আইলি আব্বা তারাউরার কারণে তোমার তো একটা কথা বলাই হয় নাই আমি তো একটু রেস্ট অফিসে গেছিলাম রেস্টুরি অফিসে রেস্টুরি অফিসে গেছিলি কেন সেইখানে তো তোর কোনো কাম নাই হইছে কি আব্বা তোমারে না জানে না একটা কাজ করে ভালাইছি তোমার দুই পোলা তো খুব বিপদে আছে টাকার খুব দরকার হে লাগে এই বাড়িটার তিন ভাগের দুই ভাগ দুই ভাইয়ের নামে লিখে দিছি বড় ভাইয়ের ব্যবসা নাকি খুব খারাপ যাইতাছে আর সুরুড়া ও তো বলতাছে টাকা লাগে নাকি এর প্রমোশনে হইতাছে না প্রতিদিন আমার কাছে আয়ে খালি কান্না কাটি করে আব্বা এখন থেকে এই বাড়িটা তিন ভাইয়ের নাম ওদের আর কোনো ঝামেলা হইব না ব্যাংক থেকে লোন উঠাইতে পারবো আব্বা আমি কি ভুল করছি না তুই কোনো ভুল করস নাই খুব একটা পূর্ণর কাম কই দাইছস আরে একবার রেস্টুরি অফিসে যাওয়ার আগে আমার সাথে তো তো বুঝ পরামর্শ করা দরকার ছিল কি করা দরকার ছিল না হ্যাঁ আরে তোর বড় ভাইয়ের ব্যবসা ভালো যাইতাছে না আর শুরুটা তো এত টাকার দরকার নাই এই গিলা হইছে সমস্তটা তোর কাছে বিটাবাড়ি নেওয়ার একটা ফন্দি আরে তুই তো তোর ভাই গো সিনস না হ্যাঁ তুই সরল মনের ভাই হইলে কি হইব ওরা তো তোর মতন এত সরল না ওগো ভিতর আছে খালি হিংসা আব্বা তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি দেখো না আমার বাইরে এখন আমার সাথে কত ভালো ব্যবহার করে আচ্ছা সবাই কি সব সময় খারাপ থাকে তাছাড়া ওরা তো আমার ভাই ওদেরও তো এই বাড়ির অধিকার আছে আছে না হ্যাঁ অধিকার আছে কিন্তু এর আগে যে জমি বিক্রি করে যে টাকা নিছিল সেইখান থেকে তো তোর টাকা দেয় নাই কি দিছিল দেয় নাই তোর অসুখ হয়েছিল আমি আর তোর মাই চিকিৎসার টাকা লাইগা তোর ও দুই ভাইয়ের কাছে আমরা বার বার কইছি যে ওর চিকিৎসা লাইগা কিছু টাকা দে সেই টাকাটা পর্যন্ত দেয় নাই তারপর তোর মাই সোগে মইরা গেছে তুই কি ভুলে গেছ আব্বা মায়ের মুখ কি এত সহজে ভোলা যায় মার মুখটা আমার সব সময় খালি মনে পড়ে মাঝে কি জিনিস থাক বুঝি না এখন বুঝি আব্বা জমি যে তো দিয়েই দিছি তবে আমি তোর একটা কথা কয়ে দিই এর পরিণাম তোর বুক করতে হইব 
আরে আমি তো পোলাবান জন্ম দিছি কোন পোলা কি রকমের এটা তো আমি চিনি আমার সাথে তুই বেশি চিনস না আমার বিশ্বাস আব্বার রাগ বেশি দিন থাকবে না আমরা তিন ভাই মিলা যখন একত্রে সংসারটা চালাম একসাথে ভালো থাকুন তখন আব্বার কষ্ট পাইব না खराब व्यवहार कर এমন করো কে ঘটনা কি বইন কিছু হইছে দেখেন আমি ভালো করেই জানি কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় অফিসারের বউ সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় আর ভ্যান চালকের বউ সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তুমি আমারে ভ্যান চালকের বউ বইলা খোটা দিলা তুমি কি বইলা গেছো এই ভ্যান চালক ভাই ছোটরে কত কষ্ট করে মানুষ করছে এই ভ্যান চালক ভাই তোমারে পছন্দ করে তার ছোট ভাইয়ের বউ করে নিয়ে আইছে ठीक আমার কাপড়ের দাম তো বেশি না আইজ আমার কো টাকা পয়সা নাই দেখা তুমি আমার সাথে এমন ব্যবহার করতেছো বড়রে সম্মান করে কথা কইতেছো না তাতে আমার কোনো কষ্ট নাই বইন তুমি তোমার কাপড় শুকাও আমি যাইয়া কোন এক জায়গায় দিয়ে দিই মনে সমস্যা নাই আল্লাহ আমি তো রান্না বানাই করি নাই বেলা চলে গেছে खुदा लगे मानुषाई मानुषन समय लगे ना 
এখন বুঝতে পারছি ভাবি আগে যা বলছেন আর করছেন সব আপনার কো নাটক ছিল চুপ করো তো চুপ করো তোমার এই সময় আসাইরা কথা আমার এখন শুনতে ভালো লাগতেছ না আমার দুনিয়া কাম পড়ে রইছে যাও এখান থেকে যাও আর নাটক ছিল না সিনেমা ছিল এই পেছালে এখন বাইরে কোনো লাভ নাই ওই সব পুরাতন কথা शरम करबाइम खरचार मैं संसार तीन रक्षा नहीं श्रम कर শেষ বয়সে এই প্রতিদান দিলে তোমরা আরে ভাই টাকা পয়সা দিয়ে যদি বাপ মা পাওয়া যায় এক কাজ করো না আমার এই বাড়ির যে অংশটা আছে না নিয়ে যাও আমার পরে আমার ফিরায় দাও ফিরায় দাও এই সময় চলো তো শুকিরে করো চলো এখানে থাকো কোন কোন এখন আসো আসো অনেস্টের আর কি বাকি আছে এই বাড়ির সমস্ত অনেস্টের মূল হইছে ডাক 
Apa sumpah, Ken? Apa? 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 আমার মুখটা ব্যথা বারবার তোর মার মুখটা আমার চোখের সামনে বাইচা উঠতেছে কিছু হইব না মা নাই তুমি না থাকলে কারে দিয়ে থাকবো আমি আমি তো এদিন হয়ে যাবো আব্বা আব্বা টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করো না এই বাড়ি ভিটা যা কিছু আছে সব আমি বন্ধুক দিব তারপর আমি তোমার চিকিৎসা করাবো আব্বা তোমার এত দিয়ে জানা হয়েছে দেবো না আমি তোমার নাম আলো দেখা করার কথা ছিল আসলে হয়েছে কি কাকা টাকা তো জোগাড় করতে পারি নাই দেখা করে কি করবো সেটা তো আমার দেখার বিষয় না তোমার আমি মেলার সময় দিছি এখন ওই সুদের টাকার হিসাব করলে তোমার জমি বিক্রির পুরো টাকা সমান হয়ে যাবো সেটা তোমার মাথায় আছে তো জি কাকা মাথায় আছে কিন্তু কি করবো কন নিজের সংসারই তো চালাইতে পারি না জমি সুটা মুকেমনে তোমার দুই ভাই থেকে টাকা ধরল পরে শোধ করে দিবা কাকা দুই ভাইয়ের কথা আর কি কমো আগর শোকের লেগায় তো ভিটাবাড়ির একটা অংশ তাদের নামে লেখা দিলাম আবার চিকিৎসা করার সময় তো তারা একটা টাকাও দিল না হের লাগাই তো আমি ভিটাবাড়ি আপনার কাছে বন্ধ রাখছি যারা আবার চিকিৎসার জন্য একটা টাকাও দিল না এখন তারা টাকা দিব দিব না কাকা এরা তো এখন আমার ভাই বললে স্বীকার করতে চায় না তোমার জন্য কষ্ট হয় তুমি ভাইদের জন্য কি না করছো তোমার ভাগ্যটাই মন্দ এখন তুমি যদি আমার টাকা ফেরত না দাও তোমার জমি কিন্তু আমার নামে লেখা দিতে হইব কাকা কাকা আপনি চিন্তা করেন না যদি আমি টাকা পয়সা দিতে না পারি আমার ভিটাবাড়ি আপনার নামে লেখা দেব এ শহীদ এ শহীদ আপনার লোকে বেমানি করবো না যেদিন আমি ভিটাবাড়ি আপনার নামে লেখা দিব সেদিন এই বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব কোথায় যাই বা তুমি কাকা আল্লাহর এত বড় দুনিয়ায় কোনো জায়গায় কি একটু জায়গা হইব না আমার দেখো কি করবার করো আমার টাকাটা আমি ঠিক সময় পাইলেই হয়েছে হাই রে ভাই তোরা এই মেজোর দিকে তাকাইলে কি এমন ক্ষতি হয় তোরা এত নিষ্ঠুর কেন আমি আমি কি তোদের ভাই না আমার লোকে তোরা এমন করুস কেন বড় ভাই বড় ভাই এই কি হইছে কি ভাবি বড় ভাই ঘরে নাই বড় ভাই ঘরে আছে এটা যাই নাই এটা আইছো লোকটা বাইরে থেকে আইছে দুইটা ভাত খাইবো সেই কোনো উপায় নাই এই বাড়িতে বড় ভাইরে ডাকো না কথা আছে আমার ওহ রে বাড়িতে যে একটু শান্তি মতো থাকবো সেই সুযোগ নাই এ এত ফেসার ফেসার করছিস কিসের জন্য কি কবি কা বড় ভাই তুমি তো সবই জানো আব্বারে চিকিৎসা করাইতে যাইয়া আমার বাড়ি আর জমি বন্ধ রাখছি আব্বারে তো আর বাঁচাইতে পারলাম না এখন তো টাকা লাগে চাপ দিতেছে অনেক দিন তো হইল টাকা যদি ফেরত দিতে না পারি আমার বাড়ি আর জমি দখল নিব এখন এত কথা বলতেছিস আব্বার জন্য জমি বন্ধ রেখে টাকা নিতে হবে কিসের জন্য সেটাই তো বুঝলাম না তার চিকিৎসার জন্য জমি বন্ধক রাখবি একবার আমার জিজ্ঞেস করছিস আর জমি যদি বন্ধকে রাখতে হয় না আমি রাখতাম আমার তো প্রয়োজনে মনে করিস নাই হ্যাঁ পরের লোকের কাছে জমি বন্ধক রাখতে গেছিস আরে আমি তো তোর বড় ভাই নাই তো তোর টাকা কমই দিতাম কিন্তু জমি তো নিজের লোকের কাছেই থাকতো ভাইজান আপনি এগুলো কি কইতেছেন আপনি তো তখন কইছিলেন আপনার কাছে কোনো টাকা নাই বাপের এই অবস্থায় আপনারা তখন কেউ আগায় আসেন নাই আর ও তো বাপ হিসাবে তারে ফালাই দিতে পারে না আর সে তো নিজের জন্য জমি বন্ধক রাখে নাই কথা শুনে মনে হচ্ছে মা থেকে মাসির দরদ বেশি এই মে তোমার থেকে আমার বাবার প্রতি দরদ কম নাকি বড় ভাই তোমার আর ছোটর দরদ যে কি সেটা তো আমি দেখছি 
দেখো আমি এই জায়গায় নালিশ নিয়ে আসিনি বিচার চাইতে আসিনি বড় ভাই আমি বিপদে পড়ছি আমরা দুজন বিপদে পড়ে গেছি আমার বিপদ থেকে উদ্ধার করো না হলে আমার বউ আর আমি এই বাড়ি ছাড়া ওই দুইবো একসাথে দেখ ভাই তোর টাকা দিতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো কিন্তু আমার হাতে তো কোনো টাকা পয়সা নাই আর তাতে যদি তোর বাড়ি ঘর সারতে সারবি আমার কি করার আছে বেমানি করবো এটাকে আমি বুঝতে পারছি কম আমি তো বুঝি নাই যে নিজের ভাইয়ের নিজের মায়ের পেটের বাইরে এরকম বেমানি করব আচ্ছা শোনো বড় ভাই দেয় না তো কি সে ছোট ভাই আছে না আমার ছোটোটা আছে তো ও আমার সাথে বেমানি করব না ও চাকরি করে তো ও ওর কাছে চলো ওরে বললে ও দিব দিব না করব না আয়ো অফিসে গাইছো রে ভাই থামতে চাও না অফিস থেকে আসছি খুবই ডায়ট খুব ছোট্ট করে মূল ঘটনা বলো ভাই রে তুই তো সবই জানোস আব্বারে চিকিৎসা করাইতে যাইয়া আমার বাড়ির অংশটা বন্ধ রাখছিলাম আব্বারে তো আর বাঁচাইতে পারলাম না এখন তো টাকার লেখা চাপ দিতে আছে অনেক দিন তো হইল না দিতে পারলে আমার বাড়িটা তো দখল করে নিব তুমি যে এই গীত গাইবা সেটা আমি জানি আব্বার চিকিৎসার জন্য যে আমি টাকা দিই নাই কেন দিনে বলতে পারো পারো না ধ্যান চালাও মাথায় তো কিচ্ছু নাই আব্বার বয়স হয়েছে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও এই বয়সে একটা মানুষ সুস্থ হয় না আর এই জন্য আমরা কেউ টাকা দিই তোমার তো প্রচুর আবেগ আবেগের ঠেলায় জমি বন্দুক রেখে বাপের চিকিৎসা করাইতে গেলাম হ্যাঁ বাপু গেছে হ্যাঁ বাড়ি ছাড়া হইতে হইতেছে বাইরে বাপ নিয়ে এরকম কথা কইতে হয় না বাসা মরা আল্লাহর হাতে তাই বলে সন্তান হইয়া বাপের চিকিৎসা করাবো না তাই কি হয় রে ভাই ভাই সারা জীবন তো আমরা বাইসে থাকবো না আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হইব না কিছু হইলেই তোমার লেকচার দেওয়া শুরু হয়ে যায় না বাপের জন্য করছে এখন রাস্তায় থাকো তোমাদের দুইটার যদি মালিক মেয়া এই বাড়ি থেকে বের করে দেয় ঘাট ধরে তবু আমি এক টাকাও দিতে পারবো না যাও বাইরে এটা তুমি কি কইলা বড় ভাই কইছে কোন টাকা দিব না তুমিও কোন টাকা দিবা না তাহলে আমি তোমার ভাই আমরা কই যাব আমরা কই থাকব আপনারা কই যাবেন এটা কি আমার জামাই বলে দিবে আপনারা যেখানে খুশি সেইখানে যান আপনারা যদি এই বাড়িতে না থাকেন এই বাড়ির পরিবেশ আরো ভালো হবে আমার জামাইর ভাই ভ্যান চালক এটা তো আমরা মানুষের কাছে বলতে পারি না সরি তোর বউটা কি কইলো রে কি কইলো মালিক হইসা আমি 
ese gran solo fue Zobay. Todo el día que me Zobay hace, era por eso estaba triste. Lista. Oye, tú me nabo, no, 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 Allah da der visar korbo E duniya te karur bhai jene erokom na hoy Cholo cholo जमी पाना बुझा दीब चलो चलो टाइम तक हमारा इसे फिरत नहीं मना चलो 